阿曼达已经回去了，她说会帮我留意香港店铺的职位空缺。我觉得这次还挺有希望的。我们快点吧，今天不好迟到，是为先生出了去。OK。嗯 ，five minutes。亚太地区私募股权基金管理着八千八百三十亿美元资产，相当于全球私募股权市场的百分之二十六，和十年前相比啊，增长了百分之九，交易价值达到了顶峰，投资回报表现相当强劲啊。但是融资下降，竞争激烈是不争的事实，我倒觉得未来私募股权基金的市场定位不容乐观。资本。对技术和互联网的追逐，这里陪我还会减弱。你去跟他们聊聊。我觉得这里挺有意思的，我想听一听。你又听不懂，何必强迫自己啊？但是现在技术投资不一定能得到预想的投资预想。但是，区块链和数据也是一样趋势。目前大家对区块链还保持观望状态，而且区块链技术现在还尚未。可以拼新一点啊。修图纸修自己，太过分了。给我杯水，谢谢。好的。你无聊吧？哎，你跟梁先生在一起多久了？嗯，没多久。你和陈总在一起有多久了？有个四五年了吧，这么久啊？嗯哼，那你就打算一直这么耗下去啊？耗？你是说耗他的钱，还是耗我的时间？那我要用这些时间去干嘛？那你怎么不听他们说话呀？那些话题我都听不懂，何必往上凑呢？嗯。我先回去了。嗯。到时候企业应用将会以区块链的主战场。我有点不舒服，我先走了。但前景很肥吧？肯定是资本不错的选择。不好意思，大家，我先送他下去。怎么回事啊？说走就走，曼妮，怎么回事啊？告诉我，我跟屋里那些姑娘不一样，不是拿 P 图修脸来当饭碗的。我从来没有认为你跟他们一样啊。我愿意跟你来这个局，就是想多听多学。你不是觉得我在玩手机吗？你看看，你们说的这些我是听不懂，但是我可以学的呀。我很感谢认识你那么久以来，你带我开了那么多的眼界，让我尝试了那么多我见都没有见过的东西。我很清楚，是这些让阿曼达赏识了我，所以我很珍惜的学这些。我会自己努力，争取去香港的机会。到那个时候，我应该就有资格坐在你的旁边，听你们说那些听不懂的词了。今天正好有一个品酒会，不过说是品酒会，其实大家都挺随意的，没有那么拘谨。希望您能够喜欢。啊，您平时有没有什么特别的喜好啊？我只喜欢比较富体的。OK， 对，这些。我来介绍一下，这位就是我的男朋友梁振贤。这位是我们香港总部来的总监 Amanda。哎，今次上嚟留几日啊？嗯，后日就走啦。你呢度搞得几好啊 ？Many 说你喜欢红酒啊，尝尝够不够入口啊？嗯，好。你在里面请。请。
怎么最近好像有点瘦了？我好心疼啊！诸位，今天这五瓶酒都是来自同一个酒庄，但是年份不同，就看在座的各位谁品鉴的更明确一些。这个梁先生就不要参加了吧？你随口都能品出酱饮量的水平，有点太欺负人了。对的，对，梁先生，我们先不参加了。OK OK， 我不喝，曼尼替我。好，请吧，各位。深红宝石色色，有果香，口感饱满，应该是八五年的朗菲。这杯的口感实在饱满，而且单宁柔顺丝滑，应该是八二年的拉菲。嗯，不只是果香，还有一些淡淡的薄荷味，应该是一个传奇的年份，八二年的拉菲。我跟 Alex 的判断是一样的，是八五年的拉菲。看来只有 Amanda 小姐和妮妮回答正确。来吧，我们再品鉴一下下一杯。这一款的口感和别的可不一样，我建议在座的各位要细细的品。好。哎，梁先生现在要走啊？等一会，一会再来。别啊，老梁，等一会还有好几杯。有什么什么事情要告诉我啊？我有一个好消息要告诉你。讲。今天阿曼达跟我说。我可能有机会调去香港店铺。为什么？当然是因为我的业务能力强了。不是，我是说你在这里做的挺好的，为什么要去香港啊？为了你啊！不想两地分居，想长相厮守，行不行？你是不喜欢现在这样吗？如果有机会在一起。谁会想要异地啊？反正对于我来说呢，在这里也是票，不如票去你身边还省了机票呢。如果真的去了香港，我爸妈也不用催着我回家了。上次你说，三十岁的我会更好。不会真的被你说中了吧？你的嘴还挺灵光的嘛。你再好好考虑一下，做销售不就是做熟客吗？